হ্যালো এভরিওয়ান স্বাগতম আজকের পর্বে আমরা চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পড়তেছিলাম অলরেডি আমরা চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ফাইভের তিনটা পর্ব দেখে ফেলছি আজকের পর্বটাই শেষ পর্ব এবং আজকের পর্বটা খুব বেশি বড় হবে না বাট চ্যাপ্টার ফাইভটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে প্রশ্ন আসবেই তোমার অ্যাডমিশন টেস্ট হোক আর স্কুলের পরীক্ষা হোক আর এইচএসসি পরীক্ষা হোক ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে যে টপিকটা নিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে ত্রিভুজ সংক্রান্ত জিনিসপত্র আমরা কিন্তু ত্রিভুজের জিনিসপাতি ওই যে চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট থ্রি ওখানে পড়ে আসছে তাই না ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো আমরা যেহেতু সরল রেখার সমীকরণ পড়তেছি আর ত্রিভুজের বাহুগুলো যেহেতু একটা সরল রেখা তো এখানে এই দুটা আসলে কম্বাইন হতেই পারে তো এখানে দুইটা প্রশ্ন দেওয়া আছে তোমাকে যেটা বলা আছে একটা ত্রিভুজের তিনটা বাহু তো তিনটা বাহুর সমীকরণ তোমাকে দেওয়া থাকবে ওকে তিনটা বাহুর সমীকরণ তোমাকে দেওয়া থাকবে এরপর তোমাকে ত্রিভুজের অনেক কিছু বের করতে বলতে পারি অ্যান্ড তোমার পারা উচিত কারণ কি জানো তোমাকে তিনটা সমীকরণ দেওয়া মানে কি তোমাকে কিন্তু তিনটা শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে কিভাবে দেখো এই সমীকরণটা আর এই সমীকরণটা ধরো আমি তোমাদের সুবিধার্থে যেটা করি ধরো এই রেখাটা হচ্ছে এই সমীকরণ আর এটা সমীকরণ হচ্ছে এইটা আর নিচেরটা সমীকরণ হচ্ছে এইটা ঠিক আছে এখন তুমি যদি এই দুইটা সমীকরণ সমাধান করো দুইটা লিনিয়ার সমীকরণ সমাধান তো করাই যায় ক্যালকুলেটর দিয়েও করা যায় ওকে তাহলে যেটা পাবা তাদের ছেদবিন্দুটা পাবা তাদের ছেদবিন্দুটা কোনটা আসলে এইটা তার মানে তুমি এ এর স্থানাঙ্গ পেয়ে গেলা তারপর খেয়াল করো এই রেখাটা আর এই যে এই রেখাটা তো এই দুইটা রেখা তুমি যদি সমাধান করো তাহলে কোনটা পাবা তাদের ছেদবিন্দু যেটা কিনা আমাদের কি এইটা বি আবার এই দুইটা তার মানে এইটা আর এইটা এই দুটা তুমি যদি সমাধান করো তাহলে যেটা পাবা আমাদের তৃতীয় যে শীর্ষ বিন্দুটা সেটাও কিন্তু পেয়ে গেছো তার মানে একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দুই কিন্তু তুমি পেয়ে গেছো তাই না এখন একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু তুমি জানো আর কি লাগে তোমাকে ক্ষেত্রফল চাইছে ধুম করে ক্ষেত্রফল বের করে দিবা তোমাকে যদি ভর কেন্দ্র যাইত সেটা বের করে দিতে পারতা না আর কি কি মানে যা যা বের করা যায় সব কিছুই তো পসিবল তাই তো কারণ ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ জানা মানে ত্রিভুজের সব কিছু জানা এখন তোমাকে যদি এই এই শীর্ষ বিন্দু থেকে এটার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য বের করতে বলতো পারতা না এরকম অঙ্ক আমরা করে আসছি না তার মানে ত্রিভুজের চ্যাপ্টারে আমরা যা যা পড়ে আসছি সব কিছুই কি এখানে করতে পারবো ওকে ঠিক সেইমভাবে পরেরটা একই জিনিস বেসিক্যালি তোমাকে প্রমাণ করতে বলছে ত্রিভুজটা সমগুণি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমগুণি অনেকভাবে প্রুভ করতে পারো এখানে যে দুইটা বাহু আছে বাহু দুইটার যে কোনো দুইটা একটা আরেকটার উপর লম্ব দেখালেই কিন্তু সমকনী হয় অথবা তুমি শীর্ষবিন্দুগুলো বের করে দৈর্ঘ্য দিয়ে দেখাবা পিঠা করে আসতে এনিথিং ইউ ওয়ান্ট ওকে তো আমি আর করে দিচ্ছি না এই অঙ্কগুলা তোমাকে জাস্ট আমি একটা কথাই বলবো এটা কিন্তু দুইটা চ্যাপ্টারের লিঙ্কেজ সরল রেখা চ্যাপ্টারের লিঙ্ক আর হচ্ছে আর আমাদের ত্রিভুজের যেই চ্যাপ্টারটা ছিল এই দুইটার একটা লিঙ্কেজ এই দুটো কম্বাইন করে হাজার হাজার ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম বানানো যায় হাজার হাজার বেশি বলে ফেলছে বাট মানে তোমাদের বইয়ের যতটুকু দরকার আসলে ওকে এখন এই দুটা কম্বাইন করে তোমাকে যদি নতুন প্রবলেম দেয় তুমি আশা করি ঘাবড়া বানা আমরা পরের টপিকে চলে যাব ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত আরও দুইটা ম্যাথ প্রবলেম এখানে দেওয়া আছে আমি দুইটাই করে দিব এক নম্বর দুই নম্বর আর প্রথমটা বোর্ড পরীক্ষায় অনেকবার আসছে এখানে মাত্র দুইবার দেওয়া বাট অনেকবার আসছে তো তিনটাই দেখো তোমাকে তিনটা রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে একটা ত্রিভুজের আর ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকোয়াস টু সামথিং দেখাইতে বলছে আগেরটার সাথে এটার ডিফারেন্সটা কি এখানে কিন্তু ভ্যালু দেওয়া নেই মানে ভ্যারিয়েবল দিয়ে প্রকাশ করাই সো ওয়াই কোয়াস টু এম এক্স এক্স ইকোয়াস টু সামথিং এই ব্যাপারগুলো ঠিক আছে তো তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে চিত্রটা এঁকে নেওয়া তারপর ক্ষেত্রফলটা বের করা আমি প্রথমটা করে দিচ্ছি তোমরা যদি কেউ নিজে নিজে ট্রাই করতে চাও দ্যাট উড বি এ বেস্ট অপশান ওকে চেষ্টা করে দেখতে পারো আর আমি তো এখন করে দিবই তো আমরা প্রথমটা করব ফিগারটা ঠিকভাবে আঁকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি প্রথমে অক্ষটা নিয়ে আসি অক্ষ ব্যবস্থাটা নিয়ে আসি তো এই হচ্ছে আমাদের অক্ষ ব্যবস্থা এখন আমি এখানে যেটা করব আমাদের তিনটা রেখা দেওয়া আছে তিনটা রেখার সমীকরণ আঁকাতে হবে একটু বুঝে শুনে আঁকাতে হবে কিন্তু না হলে কিন্তু দেখবে ত্রিভুজ হইতেছে না প্রথমটা খেয়াল করো এক্স ইকোয়াস টু এ এটা ধরো এই দিকে কোথাও হবে এটা তো ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল একটা সরল রেখা তাই তো আমি এটা সাদা কালার দিয়ে আঁকাই এর পরে এটা হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াস টু বি এটা হচ্ছে এক্স অক্ষের সমান্তরাল একটা সরল রেখা অর্থাৎ এদিক দিয়ে কোথাও একটা আঁকালাম ঠিক আছে আর ওয়াই ইকোয়াস টু এম এক্স এটা হচ্ছে মূল বিন্দুগামী একটা সরল রেখা তো দেখো মূল বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে 
এবং এরকম কিছু একটা আমি যদি এভাবে দেই তাহলে কিন্তু ত্রিভুজ হইল না এভাবে দিলে ত্রিভুজ হয়েছে বাট উল্টা দিকে হয়ে গেছে এটা দিয়েও করা যায় অসুবিধা নেই আবার যদি এরকম দেই তাহলে কিন্তু ত্রিভুজ হইলই না ঠিক আছে এই জন্যই আমি বলছি একটু সাবধানে আঁকা বা তাদের সুন্দর একটা ত্রিভুজ তৈরি হয় দেখো মূল বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এবং সুন্দর একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে ঠিক আছে ওকে তো আমাদের আমি সরল রেখাগুলোর নাম দিয়ে দিই এটা হচ্ছে কি আমাদের ওয়াই কস টু বি এটা হচ্ছে আমাদের এক্স ইকস টু এ আর এটা হচ্ছে কি আমাদের ওয়াই কস টু এম এক্স ঠিক আছে আমাকে বের করতে বলছে এই যে সুন্দর একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে তার ক্ষেত্রফল এটা কিন্তু অনেকভাবে বের করা যায় যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজ হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা দিলে সবচেয়ে সহজ হবে তা কিন্তু বুঝতে পারতেস আচ্ছা তো আমরা দেখি তিনটা শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কি আমরা বের করে ফেলতে পারি কিনা এটার স্থানাঙ্ক কিন্তু আমরা অলরেডি জানি সেটা কত এ কমা বি তাই তো এখন এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক দেখো এইটার ওয়াই কোঅর্ডিনেট এক্স কোঅর্ডিনেট কিন্তু আমরা অলরেডি জানি কারণ এটা কি এক্স ইকস টু এ রেখার উপরে না তার মানে এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক এক্সের স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ আর এক্সের স্থানাঙ্ক যদি এ হয় ওয়াই এর স্থানাঙ্ক কিন্তু খুব ইজিলি বের করে ফেলা যাবে কারণ এই বিন্দুটা কিন্তু এই রেখার উপরেও আছে তো এই রেখার সমীকরণকে সে স্যাটিসফাই করবে তো এক্স এর ভ্যালু যদি এ হয় তুমি যদি এখানে বসাও তাহলে ওয়াই এর ভ্যালু কত চলে আসতেছে এম এ তো দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমি অলরেডি পেয়ে গেছি তিন নম্বর বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেখো এখানে ওয়াই এর ভ্যালু কত বি তাই তো তো ওয়াই এর ভ্যালু যদি বি হয় আবার দেখো এই বিন্দুটা কিন্তু আমাদের এই সরল রেখাটার উপরে আছে তো ওয়াই এর ভ্যালু যদি বি হয় এক্স এর ভ্যালু কত ওয়াই এর ভ্যালু যদি বি বসাও এক্স এর ভ্যালু আসতে আসতে বি বাই এম বি বাই ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের তিনটা শীর্ষবিন্দু কিন্তু আমি পেয়ে গেছে এখন এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল তুমি শীর্ষবিন্দু চাইলে নাম দিতে পারো নাম এটা ধরো এ এটা ধরো বি আর এইটা ধরো সি ওকে তো আমাদের যে ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল ইকুয়াস টু খেয়াল করো আমি যদি ভূমি আর উচ্চতা বের করতে পারি তাহলেই কিন্তু কাজ শেষ তুমি তিনটা শীর্ষবিন্দু দিয়েও করতে পারো কোনো সমস্যা নেই খুবই ভালো বাট ভূমি আর উচ্চতা বের করতে পারলে কিন্তু এটা সহজ হয় আর কি দেখো এতটুকুই তো আমাদের ভূমি তাই না তাই তো তো ভূমি দেখো ভূমি আমাদের লাগবে হচ্ছে দৈর্ঘ্যটা যেহেতু ক্ষেত্রফল তো নেগেটিভ পজিটিভ হয় না তো ভূমি দেখো এখানে কত বি দুইটারই কিন্তু বি সেম তাই না দুইটারই কোটি সেম তো এ মাইনাস বি বাই এম এই হচ্ছে কি আমাদের ভূমির দৈর্ঘ্যটা ঠিক আছে এ মাইনাস বি বাই এম তো এ মাইনাস বি বাই এম এটা কি আমাদের ভূমির দৈর্ঘ্যটা বুঝছ তো নিশ্চয়ই আমি জাস্ট ভুজ দোয়ার ডিফারেন্স তারি নাম আর উচ্চতা কি হবে খেয়াল করো তো এই দুইটা বিন্দুর ভুজ কিন্তু সেম এ এ সেম আমাদের যেটা করতে হবে কোটি দোয়ার ডিফারেন্সটা নিতে হবে তো আমাদের দেখার মতো এখানে এম এটা বড় তো এম এ মাইনাস বি ঠিক আছে এখন আগে একটা কি দিতে হবে হাফ দিতে হবে তো এবার দেখো আমি এখান থেকে এম কিন্তু লসাগু নিতে পারি এম লসাগু নিলে উপরে থাকবে হচ্ছে এম এ মাইনাস বি তার মানে ওয়ান বাই টুয়াইস এম ইন্টু এম এ মাইনাস বি পরেরটাও দেখো এম এ মাইনাস বি না এম এ মাইনাস বি তাই তো তারপর এটাকে তুমি যেটা লিখতে পারো ওয়ান বাই টুয়াইস এম এখানে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে কন্ট্রোল জেড এম এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ঠিক আছে কন্ট্রোল জেড যেহেতু বললাম আমি একটা মজার অভিজ্ঞতা শেয়ার করি আমি তো কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট আমরা যখন কম্পিউটারে কোড লেখি তো কোনো কিছু একটা ভুল হলে আমরা যেটা করি কন্ট্রোল জেড চাপ দিয়ে আগের পজিশনে ফিরে যাই তো আমাদের পরীক্ষার মধ্যে খাতায় লিখতে হয় কোডগুলো খাতায় লিখতে হয় তো যখনই ভুল করি আমার মাথায় চলে আসে কন্ট্রোল জেড আমি খাতার মধ্যে কন্ট্রোল জেড খুঁজতে থাকি অনেক মানে সাইকোলজি ওভাবেই সেট হয়ে গেছে খুবই উইয়ার্ড জিনিসপত্র আচ্ছা ওয়ান বাই টু এস এম ইন্টু এম এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার কিন্তু আমাদের প্রুফ করতে বলছে বি মাইনাস এম এ এখন স্কোয়ারের ভেতরে নেগেটিভ পজিটিভ আগে পরে দেওয়া যায় এটা নিশ্চয়ই জানো কারণ তুমি যদি এখান থেকে নেগেটিভ ওয়ান কমন নাও তাহলে কি বি মাইনাস এম চলে আসবে না নেগেটিভ ওয়ানটা স্কোয়ার হয়ে কি আবার পজিটিভ ওয়ানই হবে তো ওয়ান বাই টু আই সেম ইন্টু বি মাইনাস এম এ হোল স্কোয়ার তো এই হচ্ছে কি আমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা তো এটা আমরা প্রথমটা দেখলাম দ্বিতীয়টাও আমি করিয়ে দিব বাট তোমাদের প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে নিজেরা একটু চেষ্টা করবা পারবা ভয় পাওয়ার কিছু নেই তো এর পরের ম্যাথ এখানে জাস্ট আমাদের ইকুয়েশনটা আলাদা দেখো ওয়াই ইকোয়াস টু এম ওয়ান এক্স ওয়াই ইকোয়াস টু এম টু এক্স আগের তাই এটা ছিল না এটার জায়গায় অন্য আরেকটা ছিল ঠিক আছে তো আমাদের যেটা করতে হবে এই ক্ষেত্রেও 
চিত্রটা আঁকায় নিতে হবে তো আমি প্রথমে অক্ষ ব্যবস্থাটা এঁকে নিই এই হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সিস সিস্টেমটা তো এখানে আমাদের তিনটা বাহু আছে দেখো প্রথমটা হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াস টু বি এটা এরকম কিছু একটা হবে তো চিত্রটা একটু বুঝে শুনে আঁকতে হবে হ্যাঁ তো এই হচ্ছে প্রথম বাহুটা আর দ্বিতীয় দুইটা আর বাকি যে দুইটা বাহু আছে না তারা কিন্তু মূল বিন্দু আমি সরল রেখা তাই তো তো আমি যদি সেটা আঁকানোর চেষ্টা করি তো ধরো একটা হলো এরকম আর একটা ধরো এই রকম আমি কিন্তু একে ফেলছি প্রথমটা হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াস টু বি আর কোনটা এম ওয়ান এক্স আর কোনটা এম টু এক্স তোমার ইচ্ছা ওয়াই ইকোয়াস টু এটা ধরো এম ওয়ান এক্স ধরে নিলাম আর এটা ধরো ওয়াই ইকোয়াস টু এম টু এক্স ধরে নিলাম আমাদের যেটা করতে হবে এই যে ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে তো অনেকভাবে বের করা যায় তোমার যেভাবে ইচ্ছা তুমি বের করবা এখানে একটা শীর্ষবিন্দু কিন্তু আমি আগে ভাগেই জানি সেটা কত জিরো কমা জিরো তাই তো আর বাকি যে দুইটা শীর্ষবিন্দু তাদের কোটির স্থানাঙ্কটা কিন্তু আমি আগে দিচ্ছি আগে থেকেই জানি সেটা কত বি ঠিক সেইমভাবে এটাও কত বি তো ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক যদি এটা হয় এক্সের স্থানাঙ্ক কত হবে বি বাই এম ওয়ান বেশি ছোট হয়ে গেছে এখানে আসলে জায়গা নেবে না তো এটা হচ্ছে বি বাই এম ওয়ান এটা হচ্ছে কি বি বাই এম টু ঠিক আছে তো আমাদের তিনটা শিশুবিন্দু কিন্তু আমি পেয়ে গেছি এখন ক্ষেত্রফল কেমন বাইর করব তোমার যেভাবে ইচ্ছা হ্যাঁ হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা দিয়েও কিন্তু করা যায় খেয়াল করো এখানে উচ্চতা হচ্ছে এতটুকু আর ভূমি হচ্ছে কতটুকু এতটুকু এটা একটা ওয়ে হতে পারে আর তিনটা শিশুবিন্দু যেহেতু জানো আর একটা শিশুবিন্দু আমাদের মূল বিন্দুতে তার মানে আমরা ওই যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা ওটা ইউজ করলেই আসলে খুব সহজে করা যায় সেটা কি ছিল মনে আছে হাফ ইন্টু দেখো এই দুইটা হচ্ছে তুমি কি করবা দূরের গুলা গুণ করবা এটার সাথে এটা যাবে তুমি এখানে সুন্দর করে সাজিয়ে তারপর যারা আগের ভিডিওগুলো দেখছো তারা জানো এটার সাথে ওটা যাবে তো যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান আর মাইনাস এরপর থাকবে হচ্ছে বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম টু ঠিক আছে তো তুমি যদি বি স্কোয়ারটা কমন নিয়ে নাও আচ্ছা ওটা একটু বেশি উপরে উঠে গেছে তো বি স্কোয়ারটা যদি কমন নিয়ে নাও ডিভাইডেড বাই টু ওয়ান বাই এম ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এম টু ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এটা আগে পরে হতে পারে ঠিক আছে আগে পরে হলে অসুবিধা নেই আসলে প্রুফ করতে মনে হয় এখানে একটা মডুলার সাইন দিতে হয় হ্যাঁ অ্যাকচুয়াল প্রুফ যেটা কারণ ক্ষেত্রফল তো কখনো নেগেটিভ হতে পারে না ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের এই ব্যাপারটা আগের অঙ্কটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আগের অঙ্কটার সাথে এটা যেহেতু সিমিলার এটাও মাঝে মাঝে দিয়ে দেয় তো ওকে আমাদের আর ত্রিভুজ সংক্রান্ত প্যাচাল শেষ আমরা আরেকটা টাইপ দেখবো এখন আমরা চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ফাইভটা শেষ করবো একটা বিউটিফুল ম্যাথ একটা সুন্দর ম্যাথ এই অঙ্কটা অনেক সুন্দর আমি কি এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাথকে সুন্দর বলছে আচ্ছা যাই হোক হ্যাঁ একটা ম্যাথ কখন সুন্দর হয় হ্যাঁ এই ম্যাথটাকে কেন এত সুন্দর বলছে বলতে পারবা দেখো এখানে একটা সরল রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে বলা আছে সরল রেখাটি এক্স আর ওয়াই অক্ষকে এ আর বি বিন্দুতে ছেদ করে তার মানে এখানে কিন্তু ছেদক সমীকরণটা চলে আসছে তো এখানে তুমি যদি ছেদক আকারে নিয়ে যাও ওই ছেদক আকারে আলফা টালফা এগুলো থাকবে আর তার মানে এ আর বি এই দুটো বিন্দুর স্থানাঙ্কে কিন্তু আলফা থাকবে তাই না তারপর বলল আলফাটাকে পরিবর্তনশীল ধরে মধ্যবিন্দুর সঞ্চার পথের সমীকরণটা কি দেখো এখানে ছেদক সমীকরণ আর সঞ্চার পথের কনসেপ্টটাকে কত সুন্দর করে কম্বাইন করল ঠিক আছে এটা অনেকবার আসছে বোর্ডে আর আসতে পারে তো আমরা এখন এটা করব প্রশ্নটা বোঝাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তুমি একবার পড়ো আবার পড়ো তারপর আমি এক্সপ্লেন করতেছি আমি প্রথমে ফিগারটা একটু ড্র করে নিই এই হচ্ছে আমাদের ফিগারটা তো আমরা প্রথমে এই যে সরল রেখাটা যেটা সমীকরণটা দেওয়া আছে সেটা একটু এঁকে ফেলি তো এই হচ্ছে সরল রেখাটার সমীকরণ এখন এই রেখাটা আমাদের এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষকে দুইটা বিন্দুতে ছেদ করছে তাই তো বলছে এ আর বি বিন্দুতে ছেদ করছে এই হচ্ছে এ বিন্দু এই হচ্ছে কি আমাদের বি বিন্দু এখন তুমি এ আর বি এর স্থানাঙ্ক কিন্তু নিয়ে আসতে পারবে এটাকে ছেদক আকারে নিলেই হবে এবং ওই স্থানাঙ্কে কিন্তু আলফা আর আলফা থাকবে তারপর তুমি যখন মধ্য বিন্দুটা বের করবা সেই বিন্দুতেও কিন্তু আলফাটা থাকবে তার মানে মধ্য বিন্দুর এক্স আর ওয়াই না ওখানে কিন্তু আলফা আলফা থাকবে তো তোমাকে বলছে আলফাটা যদি পরিবর্তনশীল হয় তাহলে কিন্তু এটা একটা পরামিতিক সমীকরণ মিন করে তো ওই পরামিতিক সমীকরণের সঞ্চার পথটা কি সেটা দেখাইতে বলছে 
আশা করি বোঝা গেছে তো আমাদের প্রথম কাজ হবে এটাকে কি ছেদক আকারে নিয়ে যাওয়া তো এক্স ডিভাইডেড বাই ছেদক আকারে নিতে কিন্তু ভুল করা যাবে না এক্স বাকি সব কিছু নিচে চলে আসবে তো পিটাকে তুমি যদি এপাশে পাঠিয়ে দাও গজালফা কোথায় থাকবে গজালফা কিন্তু উপরে ছিল তো এটা নিচে গেলে একদম নিচে চলে যাবে পি এর সাথে কিন্তু থাকবে না পি এর নিচে থাকবে এটা বোঝাটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই পি ওয়াই সাইন আলফা ইকোয়াস টু কত ওয়ান তাই তো তো আমাদের এই যে এ এর স্থানাঙ্ক আর বি এর স্থানাঙ্ক কিন্তু পেয়ে গেছে আচ্ছা এক্স অক্ষকে এ বিন্দুতে সরি ফর দ্যাট যদি এখানে খুব একটা ম্যাচার করবে না এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি তো এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত পি বাই কজ আলফা কমা জিরো বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত হ্যাঁ বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এটা একটু উপরে লিখি হ্যাঁ বেশি নিচে লিখলে একটু ঝামেলা হয়ে যাবে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা পি বাই সাইন আলফা এখন আমাকে মধ্য বিন্দুর স্থানাঙ্কটা লাগবে তো মধ্য বিন্দুর স্থানাঙ্ক মধ্য বিন্দুটাকে আমি সি দিয়ে প্রকাশ করি দেখো এই দুইটার যোগফল ডিভাইডেড বাই টু তার মানে পি ডিভাইডেড বাই টু কজ আলফা তাই তো আর ওখানে থাকবে পি ডিভাইডেড বাই টু সাইন আলফা ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের মধ্য বিন্দুর স্থানাঙ্ক এখানে আলফাটাকে তুমি যদি পরিবর্তনশীল ধরো তাহলে কি এখানে একটা সঞ্চার পথ তৈরি হবে তাহলে এটা একটা পরামিতিক সমীকরণ তৈরি হবে তো দেখো পরামিতিক সমীকরণ আমি যদি লিখি এই পরামিতিক সমীকরণে এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে এটা ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে এইটা তো এক্স ইকোয়াস টু পি বাই টু কজ আলফা ওয়াই ইকোয়াস টু পি বাই টু সাইন আলফা তাই তো আমাদের কিন্তু লেখা শেষ এখন কাজ হচ্ছে আলফাটাকে ভ্যানিশ করা তো যারা সঞ্চার পথের জিনিসপত্র দেখে আসছ এটা তোমাদের কাছে কোনো ব্যাপার বলো কজ আলফা আর সাইন আলফা আছে তার মানে কি দুটাকে তুমি আলাদা করবা তারপর জাস্ট স্কোয়ার করে যোগ করে দিলেই কিন্তু এরা ভ্যানিশ হয়ে যাবে ঠিক আছে আমার কথা আমি একটু ছোট করে নিচ্ছি দেখো আমি যদি কজ আলফাটাকে এক পাশে নিয়ে আসি ইকোয়াস টু পি বাই কত টোয়াইস এক্স থাকে সাইন আলফাটাকে যদি এক পাশে নিয়ে আসি যেটা থাকে হচ্ছে পি বাই টোয়াইস এবার এটা আর এটা তুমি যদি স্কোয়ার করে যোগ করো এক নাম্বার আর দুই নাম্বার দিবা তারপর খাতায় লিখবা যে এক নাম্বার আর দুই নাম্বার এভাবে লিখবা এক এক স্কোয়ার প্লাস দুই স্কোয়ার ইমপ্লাইস তো লেফট সাইডে থাকবে ওয়ান পি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর ওয়াই স্কোয়ার তাই তো এরপর তুমি জাস্ট লসে করলেই অ্যান্সারটা চলে আসবে ওয়ান ইকোয়াস টু দেখো পি স্কোয়ারটা যদি কমন নাও নিচে থাকবে ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার উপরে থাকবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাই তো এখন ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারটাকে ওপাশে পাঠায় দিলেই যেটা প্রুফ করতে বলছে সেটা আসলে চলে আসবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ শেষ হলো তো স্কুলের পরীক্ষায় যারা ফার্স্ট ইয়ারে আছো নর্মালি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত থাকে সরল রেখা চ্যাপ্টার একবারে পড়াটা দেয় না অনেক বড় চ্যাপ্টার তো নর্মালি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত থাকে প্রথম সেমিস্টার তোমাদের তো সেমিস্টার বলো না হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা যেটা হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত থাকে অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকেই হয় অ্যান্ড ধরে নিতে পারো যে এই প্রশ্নটা হয়তো আসবে ওকে তো আমাদের আজকের পর্বটা এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আমরা নেক্সট পর্ব থেকে চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট সেভেন শুরু করব ঠিক আছে আর চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট সিক্স আর থ্রি পয়েন্ট সেভেন এই তিনটাই কিন্তু সরল রেখার প্রাণ বলতে পারো তো সামনের পর্বে দেখা হচ্ছে